నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు యాంఫీ రిజిస్టర్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ బొనిగల సాల్మన్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సాల్మన్ గారు నమస్తే అండి విష్ణు గారు సాల్మన్ గారు ఇప్పుడు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే చాలామంది రిస్క్ రిస్క్ అని ఒక మాట ఎక్కువగా వాడుతుంటారు సో అసలు రిస్క్ అంటే ఏంటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విషయానికి వస్తే ఆ రిస్క్ అనేది ఎలా ఉంటుంది రిస్క్ని ఫేస్ చేయలేని వాళ్ళు ఎటువంటి మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటారు విష్ణు గారు రిస్క్ అంటే మన యొక్క క్యాపిటల్ మనం పెట్టిన డబ్బు మనం పెట్టిన డబ్బు కంటే కిందకి వెళ్ళటానికి రిస్క్ అంటారు సపోజ్ నేను ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టాను ఎనభై వేలు డెబ్బై వేలు అయింది అనుకోండి నాకు నష్టం కదా రిస్క్ అంటారు ఓకేనా విష్ణు గారు అయితే మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో అన్ని రకాల ఇన్వెస్టర్స్ కోసం ఫండ్స్ ఉన్నాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో జీరో రిస్క్ అని చెప్పడానికి లేదు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్ అయితే ఎవరైతే రిస్క్ భరించలేని వారు ఉంటారో వాళ్ళ కోసం లో రిస్క్ లో రిస్క్ ఫండ్స్ ఉంటాయి లో రిస్క్ లో రిస్క్ అంటాం అనమాట తక్కువ రిస్క్ ఎవరైతే కొంచెం రిస్క్ భరిస్తారు వాళ్ళని మీడియం రిస్క్ మోడరేట్ రిస్క్ అని ఎవరైతే రిస్క్ అంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నష్టం వచ్చినా పర్వాలేదు అనుకుంటారు హై రిస్క్ ఫండ్స్ కూడా ఉంటాయి అయితే విష్ణు గారు లో రిస్క్ ఫండ్స్ ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ప్రిజర్వేషన్ కోసం కొంతమంది కోటీశ్వర్లు ఉంటారు ఏంటంటే లక్షలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంటర్ ఎక్కువ రిటర్న్స్ అవసరం లేదు వాళ్ళ క్యాపిటల్ సేఫ్గా ఉండాలి కానీ బ్యాంక్ కంటే ఎక్కువ రావాలి వాళ్ళ కోసం మన దగ్గర మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో వన్ డే నుంచి నైంటీ డేస్ వరకు ఫండ్స్ ఉన్నాయి వాటిని లిక్విడ్ ఫండ్స్ అంటారు లిక్విడ్ ఫండ్స్లో మీకు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తుంది బ్యాంకులో ఎంత వస్తుంది మీకు ఫోర్ పర్సెంట్ వస్తుంది సేవింగ్స్లో వన్ డే టు నైంటీ వన్ డేస్ అంటే అన్ని రకాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కానీ తెలియదు ప్రజలకి మీరు వన్ మంత్కి పెట్టుకోవచ్చు టూ మంత్స్కి పెట్టుకోవచ్చు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తుంది మరి లిక్విడ్ ఫండ్స్ ఎక్కడ పెడతారు విష్ణు గారు లిక్విడ్ ఫండ్స్ ఎక్కడ పెడతారంటే జీసెక్ ఆర్ గిల్ట్ ఫండ్స్ని లిక్విడ్ ఫండ్స్ని గిల్ట్ ఫండ్స్ అంటారు జీసెక్ అంటే సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూడ్ బై గవర్నమెంట్ ఓకే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూ చేసింది అనుకోండి డిఫాల్ట్ అవుతుందా గవర్నమెంట్ డిఫాల్ట్ అవుతుందా అవ్వదు కాబట్టి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ వస్తుంది వన్ డే టు నైంటీ డేస్ వరకు జీసెక్ ఆర్ గిల్ట్ ఫండ్స్ ఆర్ లిక్విడ్ ఫండ్స్ తర్వాత ఈ లిక్విడ్ ఫండ్స్లోనే ట్రెజరీ బిల్స్ వీళ్ళు ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇవన్నీ మనం తెలుసుకునే పని లేదు నేను ప్రజలకు అవగాహన కోసం చెప్తున్నా ట్రెజరీ బిల్స్ అంటే ఏంటి షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొద్ది కాలం కోసం ఎవరు ఇన్వే ఎవరిస్తారు ట్రెజరీ బిల్స్ అంటే ఇష్యూడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ బదులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇస్తుంది ట్రెజరీ బిల్స్ మనం డబ్బులు పెట్టినంత మాత్రం లిక్విడ్ ఫండ్స్లో ఇవేం ఇవన్నీ మనం తెలుసుకునే పని లేదు జస్ట్ ఖాళీ మనం లిక్విడ్ ఫండ్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మన మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో కొంత పెడతారు ట్రెజరీ బిల్స్లో కొంత పెడతారు ట్రెజ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డిఫాల్ట్ అవుద్దా వడ్డీ అలాగే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ వన్ ఇయర్ కోసం నైంటీ వన్ డేస్ నుంచి వన్ ఇయర్కి పెడతారంటే బాండ్ ఫండ్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ అవేంటి బ్యాంక్స్ ఇష్యూ చేస్తాయి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ అలాగే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇప్పుడు బజాజ్ ఫైనాన్స్ అట్లా కొన్ని ఫినాన్స్ సంస్థలు ఉంటాయి వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఇవన్నీ మనం తెలుసుకునే పని లేదు లిక్విడ్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇవి ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి తర్వాత కమర్షియల్ పేపర్స్ కమర్షియల్ పేపర్స్ ఏంటి షార్ట్ టర్మ్ సెక్యూరిటీస్ అప్ టు వన్ ఇయర్ కమర్షియల్ పేపర్స్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారంటే కంపెనీస్ సపోజ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ టాటా కన్సల్స్ అలా కమర్షియల్ పేపర్స్ అంటే వాటికి ఒక ఫిక్స్డ్ మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది ఓకేనండి విష్ణు గారు అలాగే బాండ్స్ నైంటీ వన్ డేస్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ అనుకోండి బాండ్ ఫండ్కి వెళ్తాం డెట్ ఫండ్కి వెళ్తాం ఇవి బాండ్స్ బాండ్స్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు ఒక వన్ ఇయర్కి టూ ఇయర్స్కి త్రీ ఇయర్స్కి గవర్నమెంట్ కానీ పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీస్ బాండ్స్ ఇప్పుడు అమరావతి బాండ్స్ ఉందా అలా అనమాట గవర్నమెంట్ డిఫాల్ట్ అయ్యే అవకాశాలు తక్కువ బాండ్స్ గవర్నమెంట్స్ కానీ పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీస్ కానీ బాండ్స్ ఇస్తే 
ప్రైవేట్ కంపెనీస్ డిబెంచర్స్ అంటారు బాండ్ ఫండ్లో మీకు ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ అలా ఉంటుంది బాండ్ ఫండ్లో మీరు త్రీ ఇయర్స్ ఉంటే మీకు క్యాపిటల్ గెయిన్ మీద ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే ఎఫ్డిలో పెట్టే బదులు మనకి బాండ్ ఫండ్లోకి వెళ్తే అరౌండ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ వస్తుంది మరి రిస్క్ ఉంటుందా మ్యూచువల్ ఫండ్ సబ్జెక్ట్ మార్కెట్ రిస్క్ అని ఇక్కడ ఏంటంటే రిస్క్ మనం బాండ్స్ ఏం చేస్తాం ఒక కంపెనీ బాండ్ కాకుండా ఇరవై కంపెనీస్ క్రిసిల్ అనే సంస్థ రేటింగ్ ఇస్తుంది త్రిబుల్ ఏ అంటే త్రిబుల్ ఏ అనే కంపెనీస్ డిఫాల్ట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ అలా డబల్ ఏ సింగిల్ ఏ అంటే క్రెడిట్ రిస్క్ ఎంత తక్కువ రేటింగ్ ఉంటే అది అంత ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాయి కానీ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని మనకి స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ స్టాండర్డ్ బాండ్ ఫండ్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం రిస్క్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా కంపెనీ వడ్డీ డిఫాల్ట్ అయితే దాన్ని రిస్క్ అంటారు అప్పుడు నైన్ పర్సెంట్ వచ్చే బదులు ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ అలా వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే రిస్క్ అని ఇంకేమంటారంటే సపోజు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వడ్డీ రేట్లు తగ్గించింది అనుకోండి మన బాండ్స్ ఈల్డ్ ఈల్డ్ ఈ వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ని ఈల్డ్ అంటారు మన బాండ్ ఈల్డ్ పెరుగుతుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్లు తగ్గిస్తుందో అప్పుడు జనాలు ఏం చేస్తారు అక్కడ తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి బాండ్ ఈల్డ్ పెరుగుతుంది సపోజ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వడ్డీ రేట్లు పెంచింది అనుకోండి బ్యాంక్లో మన బాండ్ ఈల్డ్ తగ్గుతుంది ఇది రిస్క్ అనమాట ఇది సబ్జెక్ట్ మార్కెట్ రిస్క్ అంటే ఇవి అనమాట సో సేఫెస్ట్ ఏంటంటే లిక్విడ్ ఫండ్స్ తర్వాత కొంచెం రిస్క్ ఏంటంటే బాండ్ ఫండ్స్ హయ్యెస్ట్ రిస్క్ ఏంటంటే ఈక్విటీ ఫండ్స్ కానీ ఒక సామాన్య మానవుడు వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే కోటీశ్వరుడు అవ్వాలంటే ఈక్విటీ ఫండ్స్లో టెన్ ఇయర్స్ ఎబో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎబో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంటే గత చరిత్ర ఆధారంగా 15, 16, 17, 18, 20% కూడా వస్తుంది జస్ట్ నెలకి వెయ్యి రూపాయలతో ఇరవై వేల సిప్ తీసుకుంటే పదిహేను పర్సెంట్ రిటర్న్స్తో దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు లక్షలు వస్తుంది చాలా ఫండ్స్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే వెల్త్ క్రియేషన్ కోసం ఈక్విటీ ఫండ్స్కి వెళ్ళాలి ఈక్విటీ ఈజ్ ఏ వెల్త్ క్రియేటర్ లిక్విడ్ అండ్ బాండ్ ఈజ్ ఏ వెల్త్ ప్రిజర్వేటర్ రైట్ రైట్ ఈక్విటీలో మనకి వాలటిలిటీ మార్కెట్ వల్ల మీకు డౌన్ అయినప్పుడు అలా మార్కెట్ ఎక్కువ యూనిట్స్ ఎక్కువ షేర్లు వస్తాయి కాబట్టి మీకు మేలు జరుగుతుంది కానీ ఈక్విటీ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సో లాంగ్ టర్మ్ వెయిట్ చేయగలిగినట్లయితే హై రిటర్న్స్ వస్తాయి అంటారు హై రిటర్న్స్ వస్తాయి బికాస్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ కాంపౌండింగ్ అవును మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో నెలకు ఐదు వేల రూపాయలతో కూడా ఇరవై సంవత్సరాల్లో కోటి రూపాయలు వచ్చే అవకాశాలు సిప్ క్యాల్కులేటర్ ద్వారా చాలా ఉన్నాయి కానీ గ్యారంటీ చెప్పకూడదు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్ కానీ గత చరిత్ర ఆధారంగా ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు నుంచి వస్తున్నాయి అంటే వస్తున్నాయి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది డిస్క్ ప్యాటర్న్ అన్ని రకాల ప్రజలకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డిజైన్ చేయబడ్డాయి సో రిటర్న్స్ అనేవి హైగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలంటే ఎక్కువ లాంగ్ టెన్ యూర్ ఉండాలి తర్వాత ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫర్దర్గా మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటారు అయితే డిస్క్ పరించలేని వాళ్ళు లిక్విడ్ ఫండ్స్ కానీ డెట్ ఫండ్స్ కానీ వెళ్ళవచ్చు చాలా చాలా చక్కగా వివరించారు అసలు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి సో ఆ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఇవి రెండు కానీ చేసుకోకపోతే మన లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టెన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఎలా డిస్టర్బ్ అవుతాయి ఎలా వాష్ అవుట్ అవుతాయి అనే విషయాల గురించి నిజంగా చాలా సవివరంగా వివరించారు సార్ థ్యాంక్ యూ విష్ణు గారు మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు సుమన్ టీవీ యాజమాన్యాన్ని కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్